வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸான ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்ன அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பற்றி பேசுறதுக்காக சென்னை காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட குழந்தைகள் இருதய சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பிரேம் சேகர் அவர்கள் இருக்காங்க வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ டாக்டர் நேத்து நம்ம வந்து சிம்பிளான ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆமாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு உண்டான காம்ப்ளெக்ஸான ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்னு ஸோ அது என்னென்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ்னால் அது பேர் சொல்கிற மாதிரியே இது வந்து சீரியஸான ஆமாம் சீரியஸான ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு குறைபாடுக்கு மேற்பட்டு நிறைய குறைபாடுகள் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து பிறவி கோளாறு தான் இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட்டை உருவாகும் போதே வர்ற ப்ராப்ளம் இப்போது ஹார்ட் உருவாகிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ கருவில் வந்து முதல் உறுப்பு ஹார்ட் தான் உருவாகிறதுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு கரு உருவாகி எட்டாவது வாரத்துலேயே இந்த ஹார்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பம்ப் பண்ண பிளட்டை பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உருவாகிற பட்சத்தில் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு அந்த அந்த ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு குழாயாக உருவாகும் அது ரெண்டும் வந்து இணைந்து அப்புறம் ஒரு குழாயாகி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அது மடங்கி இந்த ஹார்ட்டோட ஃபைனல் ஷேப் வருது ஸோ அந்த மாதிரி உருவாகும் போது தான் அந்த மேல் அறை ரெண்டு அறை கீழ் அறை ரெண்டு அறை ரெண்டு குழாய் ரத்த குழாய் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ந்து உருவாகுது இப்போது ஹார்ட் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற அதாவது இடது பக்கம் இருக்கிற இந்த மேல் அறை இடது பக்கம் இருக்கிற கீழ் அறையோட பொருந்தி இருக்கணும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் இருக்கிற அந்த கீழே பம்பிங் சேம்பர் வந்து உடம்புக்கு போகிற ரத்த குழாயோட பொருந்தி இருக்கணும் ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற மேல் அறை வந்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற பம்பிங் சேம்பரோட பொருந்தி இருக்கணும் அதே மாதிரி வலது பக்கம் பம்பிங் சேம்பர் வந்து நுரையீரலுக்கு கொண்டு போகிற ரத்தம் கொண்டு போகிற குழாயோட பொருந்தி இருக்கணும் சில இதை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா நார்மல் ஹார்ட் ஸோ சில சமயம் வந்து இதில் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வர்றது ஸோ இது வந்து எல்லாமே அந்த ஹார்ட் உருவாகும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு எட்டு வாரத்துலேயே வந்து ஹார்ட் கம்ப்ளீட்டாக உருவாயிடும் அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் ஹார்ட்டோட சைஸில் தான் வளர்ச்சியே தவிர இந்த குறைபாடுகளில் வேறு எதுவும் மாற்றங்கள் பெருசாக ஒன்றும் வர்றதில்லை ஸோ இந்த இது வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து மோஸ்ட்லி இது ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் ஹார்ட்டோட ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் அந்த பகுதி உருவாகிறதுக்கு ஸோ அந்த ஜீன் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த அது வந்து ஜீன்கிறது வந்து மதர் டேந்தும் ஃபாதர் டேந்தும் வர்றது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த ஜீனில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பகுதி வந்து ஒழுங்காக உருவாகாது ஸோ இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த இந்த ஜீன் ப்ராப்ளம் ஏன் வருது எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்குமே தெரியாதே அப்படின்னு இது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது பரம்பரையாக வந்திருக்கலாம் அது ஃபாதர் டேந்தும் மதர் டேந்தும் சேரும்போது இந்த மாதிரி வெளிப்படையாக ஒரு ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லாத பட்சத்தில் இப்போது நிறைய பொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இருக்குது ஏரில் பொல்யூஷன் இருக்குது ஃபுட்டில் பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து சில டைம் இந்த ஜீன்ஸை வந்து நார்மல் ஜீனை மியூட்டேட் பண்ணிடும் மியூட்டேட் பண்ணி அப் நார்மல் ஆக்கிடுறது ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்ததில் என்னென்னா சிம்பிள் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் டாக்டர் கண்டிப்பாக இது காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் சீரியஸான சிம்டம்ஸே இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை பொறுத்து இப்போது என்ன மாதிரி அந்த இரத்த ஓட்டம் வந்து வேறுபடுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் சிம்டம்ஸும் வரும் இப்போது பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வெளியேற்ற ரெண்டு குழாய் இருக்குது இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் சில சமயம் வந்து இந்த உடம்புக்கு போகிற ரத்த குழாய் உருவாகாமல் இருக்கலாம் 
ஸோ உடம்புக்கு போகிற ரத்த குழாய் இது வரைக்கும் இந்த வேல்வ் உருவாகாமல் இருக்கலாம் ஃபார்ம் ஆகிற டைம்லேயே ஸோ அது உருவாகாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே வந்து வர்ற அந்த சுத்த ரத்தம் வந்து வெளியேற வெளியேற வழி இல்லாமல் அசுத்த ரத்தத்தோடு கலந்து உடம்புக்கு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பெரிய ஓட்டை இருக்கலாம் இல்லை இந்த வேல்வ் அடப்பு இருக்கலாம் ஸோ எல்லாமே ப்ராடாக வந்து இந்த க சைனாட்டிக் கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைனாட்டிக்னா அந்த சைனோசிஸ் இருக்கிற கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் கஞ்சனிட்டல் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃப்ரம் பர்த் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் கலந்து உடம்புக்கு போகிறது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்த பேட்டன் டக்டஸ் ஆர்டீரியோசிஸ்னு ஒரு குழாய் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரெண்டு ஓட்டை இருக்கும் ஒன்று இந்த ஹார்ட்டில் மேல் அறைக்கு நடுவில் இருக்கிற சுவரில் ஒரு ஓட்டை அதுக்கு பிஎஃப்ஓ அப்படின்னு பேர் பேட்டன்ட் ஃபொராமினோவேல் இன்னொன்று வந்து இந்த ர வெளியேற ரத்த குழாய்க்கு நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் அதுக்கு பேர் பிடிஏன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு ஓட்டையும் இந்த மாதிரி சயனாட்டிக் இந்த மாதிரி நீல நீல குழந்தைங்களில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணும் அதாவது அந்த நார்மலாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி அவங்க க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் தட் கேன் பி எ ப்ராப்ளம் ஃபார் த பேபி ஸோ அந்த அந்த பிடிஏவும் பிஎஃப்ஓவும் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிற பட்சத்தில் சர்க்குலேஷன் உடம்புக்கு ஓரளவுக்கு ரத்தம் கலந்து போனால் கூட உடம்புக்கு ரத்தம் போகிறதுனால குழந்தை உயிர் வாழ முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது இந்த சைனோசிஸோட இந்த ப்ளூவாக இருக்கிற குழந்தைய வந்து இப்போ பச்சிலம் குழந்தை நிபுணர் பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் உடனே என்ன பண்ணுவாருன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க எக்ஸ்ரேயில் வந்து ஹார்ட் ரொம்ப விரிவடைஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷனில் வந்து அந்த ஓட்டையனால் நுரையீரலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆர் ஒரு வேல்வில் ரொம்ப அடப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அதனால் ஹார்ட் பெருசாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியும் இல்லை அந்த நுரையீரலுக்கு வந்து ரத்தமே ரொம்ப போகாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நுரையீரலுக்கு போகிற குழாயில் அடப்பு ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி அடப்பு சிவியராக இருக்குன்னா இங்கே வர்ற அந்த இம்ப்யூர் பிளட் அதாவது அந்த அந்த ஆக்சிஜன் இல்லாத பிளட் வந்து நுரையீரலுக்கு போக முடியாமல் அந்த ஓட்ட வழியாக உடம்புக்கு போகும் அந்த பட்சத்தில் குழந்தை ரொம்பவே ப்ளூவாக இருக்கும் அப்போ மூச்சு திணறல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க இதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தான் பண்ணணும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போது அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கண்டிஷன் இந்த ப்ளூ பேபி கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இந்த நுரையீரல்லேருந்து வர்ற சுத்த ரத்தம் வந்து இட் கேன் கோ அப் நார்மலி அண்ட் ஜாயின் ஆன் த அதர் சைட் ஸோ அது வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அதிலெல்லாம் மற்ற ஹார்ட்டில் மற்ற உறுப்பெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் சில டைம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வேல்வ்ஸே வந்து ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த பம்பிங் சேம்பர்ஸும் அதோட சார்ந்த பம்பிங் அந்த வேல்வோட சார்ந்த பம்பிங் சேம்பரும் ஒழுங்காக உருவாகாமல் இருக்கும் ஸோ சில கண்டிஷன் இந்த டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலோ டிஓஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ரொம்ப காமனஸ்ட் இந்த ப்ளூ பேபி கண்டிஷன் அதில் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ரெண்டு பம்பிங் சேம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த சுவரில் ஒரு பெரிய ஓட்டை இருக்கும் பெரிய ஓட்டை இருக்கும் அப்புறம் அந்த ரத் நுரையீரலுக்கு கொண்டு போகிற ரத்தம் கொண்டு போகிற குழாயில் அடப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இங்கே வர்ற அந்த ரைட் சைடு வலது பக்கம் வர்ற அசுத்த ரத்தம் எல்லாம் நுரையீரலுக்கு ஃப்ரீயாக போக முடியாமல் அந்த அடப்பு இருக்கிறதுனால ஃப்ரீயாக போக முடியாமல் அந்த ஓட்ட வழியாக உடம்புக்கு போவோம் பட் அதில் என்ன என்னென்னா இந்த இந்த பம்ப் பண்ணுற சேம்பர்ஸ் ரெண்டுமே நார்மல் சைஸில் இருக்கும் ஸோ அது இப்போ நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஹார்ட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு பம்பிங் சேம்பர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பு ஸோ அந்த ரெண்டு பம்பிங் சேம்பர்ஸும் நார்மல் சைஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஒரு டூ வெண்ட்ரிக்கல் ரிப்பேர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுக்குலாம் இருக்கிற மாதிரி நார்மல் ஹார்ட் மாதிரி உடம்புக்கு ஒரு பம்பிங் சேம்பர் நுரையீரலுக்கு ஒரு பம்பிங் சேம்பர் அந்த மாதிரி வச்சு ரிப்பேர் பண்ண பண்ண பார்ப்போம் ஸோ தட் இஸ் அ குட் திங் பிகாஸ் லாங் டேர்மில் அது வந்து ஒரு நார்மல் ஹார்ட்டுக்கு சமமாக வேலை செய்யும் சில கண்டிஷன் இந்த இந்த பம்பிங் சேம்பர்ஸே வந்து உருவாகலைன்னு சொன்னால் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இருக்கிற ஒரே ஒரு டெவலப் ஆன சேம்பரை வந்து உடம்புக்கு பம்ப் பண்ணுற மாதிரி அமைச்சிட்டு இந்த நுரையீரல் இந்த இந்த உடம்புக்கு இந்த ஹார்ட்டுக்கு வர்ற அசுத்த ரத்த குழாய்கள் 
இங்கே மேலே ஒரு குழாயும் கீழே ஒரு குழாயும் இருக்கும் இதில் தான் வந்து உடம்புலேருந்து இருக்கிற எல்லா சுத்த ரத்தமும் மேல் உடம்புலேருந்து இந்த குழாய் மூலமாக இது வந்து எஸ்விசின்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற இந்த குழாய் வந்து ஐவிசின்னு சொல்லுவோம் இது மூலிமா தான் ஹார்ட்டுக்கு வரும் ஸோ ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு இதோட நார்மல் ஹார்ட்டில் இது நுரையீரலுக்கு போய் சுத்தமாகிட்டு அந்த இடது பக்கம் வந்துட்டு உடம்புக்கு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ரெண்டு நார்மல் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் இதை வந்து சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் ஃபான்டான் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு டாக்டர் ஃபான்டான்கிறவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சர்ஜன் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணார் இந்த நுரையீரலுக்கு வந்து ஒரு பம்ப் தேவையில்லை பிளட்டை வந்து டைரெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது போகும் ஏன்னா அங்கே ப்ரெஷர் ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால அசுத்த ரத்தம் வர்ற குழாயை நுரையீரல் குழாயோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா நார்மலாக பிளட்டு போகும் அதுக்கு வந்து இந்த ஹார்ட்டுக்கு வர வேண்டிய வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணி அதனால தான் அவர் பேர் வச்சு இந்த ஃபான்டான் ஆப்ரேஷன் ஃபான்டான் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பம்பிங் சேம்பர் இல்லாத குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் சர்ஜரின்னு பண்ணுவாங்க அதில் என்னன்னா இந்த நுரையீரலுக்கு போகிற குழாயில் அடப்பு இருக்கா இல்லை அடப்பு இல்லையா அது ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ அடப்பு இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சிவியராக இருக்கிற பட்சத்தில் நுரையீரலுக்கு ரத்தமே போகாது அப்போ குழந்த ரொம்ப ப்ளூவாக இருக்கும் ஸோ பிறந்த உடனே அந்த மாதிரி ப்ளூவாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிடிஏ வழியாக தான் ரத்தம் வந்து நுரையீரலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதை பிறந்த உடனே ப்ராஸ்டாக்லாண்டுங்கிற மெடிசன் கொடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்போம் பட் அது பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது அந்த ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் வந்து போகிற வரைக்கும் அது ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ அதை பெர்மனண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும்னு சொன்னால் இப்போல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டென்ட் போடுறது அகெயின் கேத்தட்டர் பேஸ்டாக காலில் இருக்கிற குழாய் வழியாக ஹார்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த பிடிஏ வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஓப்பன் வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டென்ட் போட்டு விட்ருவோம் அதே மாதிரி அது முடியலாத பட்சத்தில் இந்த சிவப்பு குழாய் அதாவது அயோட்டாலேருந்து நுரை பல்முனரி ஆட்ரிக்கு ஒரு பைபாஸ் குழாய் மாதிரி வச்சுருவாங்க ஸோ தட் வில் ஆக்ட் லைக் பைபாஸ் ஃபார் த பிளட் டு கோ டு த லங்ஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சர்ஜரி இதுவே இந்த இது இந்த குழாயில் அடப்பு இல்லை நிறைய ரத்தம் போகுது அப்படின்னா அந்த அந்த அசுத்த ரத்தம் சுத்த ரத்தம்லாம் கலந்து நுரையீரலுக்கு நிறைய போகும் அப்போ நம்ம அந்த சிம்பிள் ஹார்ட்ஸில் பார்த்த மாதிரி நுரையீரலுக்கு நிறைய ரத்தம் போகிறதுனால அங்கே கஞ்சஷன் வந்துட்டு மூச்சு திணறல் அதெல்லாம் வரும் குழந்த ப்ளூவாகவும் இருக்கும் ஆனால் மூச்சு திணறலும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து அந்த நுரையீரல் குழாயை வெளியிலேருந்து ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டு சுருக்கிடுவோம் சுருக்கிற பட்சத்தில் அந்த எக்ஸஸாக போகிற பிளட் ஃப்ளோ வந்து கட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த மூச்சு திணறல்லாம் இல்லாததுனால குழந்த ப்ளூவாக இருந்தால் கூட வெயிட் கெயின்லாம் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டென்ட் எல்லாம் பத்தாது ஏன்னா குழந்த வளரும்போது ஹார்ட்டும் வளரும் இப்போ அந்த அந்த ஸ்டென்ட்டோட அளவுக்கு ரத்த ஓட்டம் பத்தாது குழந்தைக்கு அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் திரும்ப கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் மேல் உடம்புலேருந்து வர்ற அசுத்த ரத்த குழாய் எஸ்விசின்னு சொல்கிறோம்ல அதை வந்து இந்த நுரையீரல் குழாய் இது சில குழந்தைங்களுக்கெலாம் இங்கே வந்து டைட்டாக பிளாக் இருக்கும் ஸோ அந்த இந்த பகுதியே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் இந்த மேல் உடம்புலேருந்து வர்ற இந்த குழாயை டைரெக்டாக நுரையீரல் குழாய்க்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஓகே ஸோ பேசிக்கலி இந்த மேல் உடம்புலேருந்து வர்ற அசுத்த ரத்தம் வந்து ஹார்ட் என்டர் பண்ணாமல் டைரெக்டாக நுரையீரலுக்கு போய் சுத்தமாகிட்டு அந்த வலது பக்கம் இடது பக்கம் வந்து நுரையீரல் உடம்புக்கு போகும் அது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ அதுக்கு பேர் கிளென்ஷன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் அஞ்சு வயசு ஆகும்போது அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி அதாவது இப்போ சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம தலையோட சைஸும் மற்ற உடம்போட சைஸும் மாறும் ஸோ தலை வந்து பெருசாக இருக்கும் உடம்போட வீதம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தலையிலேருந்து வர்ற அசுத்த ரத்தத்தோட ப்ரொப்போர்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் லெவலும் நல்லா இருக்கும் வளர வளர அந்த விகிதம் மாறும் ஸோ கீழ் உடம்பு நம்ம உடம்பு பெருசாகிறதுனால கீழ் உடம்புலேருந்து வர்ற அசுத்த ரத்தத்தோட விகிதம் ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அ
கீழ் உடம்புலேருந்து வர்ற சுத்த ரத்த குழாயும் டைரெக்டாக நுரையீரல் குழாயில் இணைச்சிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ஃபாண்டான் கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் அந்த ஃபாண்டான் கம்ப்ளீஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்டில் வந்து என்ன தான் ஹோல் இருந்தாலோ இல்லை அந்த வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஒழுங்காக உருவாகலைன்னாலோ அந்த அசுத்த ரத்தம் வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ளே வராது டைரெக்டாக நுரையீரலுக்கு போய் சுத்தமாயிட்டு அந்த சுத்த ரத்தம் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட்லேருந்து உடம்புக்கு போகும் ஸோ பேசிக்கலி அந்த சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரிக்கப்பட்டுருது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை அந்த அவங்களோட அந்த ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நார்மல் லெவலுக்கு இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் செக் பண்ணோம்னா ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து நைன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த உடனே பார்த்தோம்னா அறுபது எழுபது பர்சன்ட் கூட இருக்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் எண்பது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரும் ஃபாண்டான் கம்ப்ளீஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கல் பேலியேஷன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு கியூர் கிடையாது பட் இட்ஸ் அ பேலியேஷன் ஸோ இது பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்கள்லாம் நார்மலாக வளர்ந்து இப்போல்லாம் இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போல்லாம் எல்லாம் வளர்ந்து சம் ஆஃப் தம் இவ் ஈவன் ஹவ் கிவன் பர்த் டு சில்ட்ரன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ அந்த சர்ஜரி முன்னேறி ஓகே டாக்டர் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக தான் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறீங்க பட் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா ஆர் இஸ் தேர் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது வந்து பிறந்த உடனே கண்டுபிடிச்சா தான் பண்ண முடியும் பிறந்த உடனேலேருந்து சிகிச்சை ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு முக்கியமாக இப்போது இப்போ வந்து நிறைய ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபின்னு பண்ணுறாங்க அதாவது கருவில் இருக்கும் போதே குழந்தையோட இதயத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தது சொன்னால் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற தாயை வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு இருதய ஆப்ரேஷன் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிக்கு பக்கத்துலேயே இல்லை அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே வ வச்சு டெலிவரி பார்த்தோம்னா இம்மீடியட்டாக அந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து அந்த குழந்தைய பிறந்த உடனே எடுத்துக்கிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எவாலுவேஷன்லாம் பண்ண முடியும் சிகிச்சை முறையும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது தேட் வே அந்த ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது யார் யாருக்கு பண்ணுறோன்னா ரொம்ப எல்டர்லி ப்ரெக்னன்சி அப்புறம் ஃபேமிலியில் முன்னே ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளமோட பிறந்திருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பண்ணுவோம் இல்லை அந்த மதருக்கோ ஃபாதருக்கோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹீட் ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி பண்ணணும் பதினாறு வாரத்துலேயே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் தேங்க்யூ டாக்டர் நிறைய விஷயங்கள் நாளைக்கு நம்ம இதை பற்றி பேசலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஓகே நேர்களே இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸான ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்ன அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு தெளிவாக நம்ம பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பிறந்த குழந்தைக்கு அதாவது குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்ன அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஐஸ்